Здравствуйте, два президентских срока, срока Путина Владимира Владимировича, 17, 2017, 2017, 2024 год, высшая награда, награда ордена, медали, этим Путин. Все, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева высшим награда ордена, медалям. Всех, всех стран, всех, всех континентов, континентов Нобелевские премии, мира, фестивали России, слава и честь России, честь России выше наградные ордена, Владимира Россия, Отечество, Бог и честь, единство, веру, слава, единство, веру, славу России, выше наградные грамоты имени святых князей, Владимира Перпустителя, Святой Руси, Дмитрия Донского, Маршала Жукова, вам, главным героям России всей планеты, мы не астрометрические, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремовна, Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Елена Петровна, Петровна Виктория Владимировна, Владимир, Виктория Владимировна, Владимир, 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 мы все голосуем за два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу, на пост председателя правительства 2012-2014 год, и на пост председателя правительства партии Насим Медведев. Поздравляем вас, принято решение, поздравляем, поздравляем, поздравляем с назначением с утверждением на пост председателя правительства России. Путина, Медведева, Владимира, Анатольевича. Владимира, Ура! Победа! На Наша Россия! Наша Победа! Вас носило право и честь утверждения на пост председателя правительства партии Единой России. Два предельских срока Путина Владимиру Владимировичу 2012, 2018, 2018, 2024 год. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича. Ура! Победа! Единая Россия, вся страна. Все мы вас поздравляем. Два предельских срока Путина Владимира. Владимира Ильича и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича 2012, 2018, 2018, 2024 год и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича Наша Россия, наш президент Вас на силу, право и честь И которых ждут и наши избиратели и все население России Ура! Прекрасное историческое заседание Госдумы. Госдумы. Утверждение прекрасно. Утверждение состоялось Медведева, прекрасно, триумфально. На пост председателя правительства Миллионовича Медведева. Все депутаты поддержали, и мы не астрометрические. Ура! Ура! Победа! Победа! И два президентских Кесуров срока Путина Владимира, Владимира Владимировича. 2012 18 2024 год. Государственная Дума. Уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за оказанное мне доверие. Прекрасно! Прекрасно. Я Поздравляю! Поддерживаем! В своем вступительном слове я буду работать, не жалея сил, для того, чтобы выполнить все те обещания, которые были даны президентом России и мною в ходе последних политических событий. Прекрасно! Я Прекрасно! Поддерживаем! Думаю, Поддерживаем! Если мы будем работать вместе мы сможем эти результаты достичь. Поэтому еще раз большое вам Ура! Спасибо. Победа! Праздником! Победа! Ура! С утверждением на пост председателя правительства партии «Един России» Медведева Дмитрия Анатольевича. С утверждением... ...за нашими уважаемыми коллегами, руководителями фракций, политических наших партий, некоторые позиции, и собирался их прокомментировать. Но потом прикинул... И решил, что это негуманно. Ура! Победа! Ура! Победа! Наша Россия, наш президент! Могу сказать только одно. Как председатель правительства Российской Федерации, я буду открыт к общению со всеми политическими силами. Я вижу в этом свой политический долг. Наша и Россия, я наш президент! Наш того, кто таких взглядов придерживается, по всей вероятности, Здесь у нас только одна фракция является фракцией по-настоящему либеральной, потому что она выступает за изменения, это фракция «Справедливой России». Значит, тем не менее, я хотел бы сказать, что мы 
будем работать со всеми. И я, и тот состав правительства, который будет... Прекрасно, поддерживаем. Прекрасно. Для утверждения. Поддерживаем два президентских срока. Только Путину, Владимиру Владимиру Владимировичу. На пост президента правительства партии. партии. Я Семь, я Семь, 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 Семь. Будем для этого работать. Ура! Я Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина, Владимира Владимировича и на пост председателя. Все за два президентских срока Путина, Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии Единой России. Едем в Сегодняшнее решение. Ура! Уверен, что, что работа правительство и Государственная Дума будет конструктивно. Я в этом не сомневаюсь. Раз, на... раз, раз, поздравляем! Известная оппозиционность некоторых депутатов и в этом зале. Тем не менее, я рассчитываю на то, что я уверен, что новый председатель правительства Российской Федерации будет работать со всеми фракциями Государственной Думы. И правительство будет слышать всех. Прекрасно! Прекрасно. Второе, я бы все-таки хотел некоторые вещи пояснить. Ну, так чтобы мы говорили на одном языке. Очень острый вопрос вступления в ВТО. Это правда. Он и меня очень волнует. Не скрою. Хочу просто обратить ваше внимание на то, что переложить на год, на два мы не можем. Это будет означать, что мы не вступаем в ВТО. По правилам ВТО 6 месяцев максимум. Мы должны принять решение. Мы вели переговоры 17 лет, почти что 17 лет. Можно и отложить, то есть не отложить, а вообще не вступать. Но это будет другая история, уверяю вас. И таможенный союз, Дмитрий Анатольевич уже об этом сказал, таможенный союз у нас э, построен вместе с партнерами на принципах ВТО. Здесь мы ничего не теряем. И более того, я уже говорил и хочу подчеркнуть еще раз, считаю, что интеграция на постсоветском пространстве для нас приоритет номер один. Прекрасно, поддерживаем, поддерживаем. поздравляем. Наша Россия, наш президент. По поводу отечественной электронной базы. Вопросы были, они просто конкретные и существенные, считаю, важные. Можно ли взять из 20 триллионов рублей на создание этой промышленности, на ее восстановление? Нельзя. Для этого есть другие деньги. 3 триллиона рублей. Я думаю, что депутаты Государственной Думы должны знать такие нюансы. Мы с вами вместе приняли решение 20 триллионов выделить на... Гособоронзаказ, и это деньги, которые должны пойти на заказ для вооруженных сил, но для того, чтобы, вооружен... для того, чтобы промышленность справилась с этим, с этим нелегким заданием, нужно модернизировать саму промышленность. И на это у нас предусмотрено с вами 3 триллиона. Вот оттуда можно и нужно, и более того, это предусмотрено. Прекрасно. Поддерживаем. Поддерживаем. В Дальний Восток геологоразведка, как говорят, не проводилась. Нет, неверно. Геологоразведка там проводится постоянно. Более того, правительство Российской Федерации приняло решение о льготировании работ по геологоразведке и по работе в Восточной Сибири, имея в виду отсутствие инфраструктуры там, и наших арктических морей. Вот в Западной Сибири у нас истощающиеся источники, и там, там трудно извлекаемые запасы. Только что, буквально на днях, правительство Российской Федерации приняло решение о том, чтобы, о том, что мы будем льготировать добычу на, на месторождение с трудно извлекаемыми э, ресурсами углеводородов. Прекрасно. Значит, Дмитрий Прекрасно. Дмитрий уже э, сказал по поводу, э, и это была его идея изначально, еще как президента Российской Федерации, о том, что нужно значительные средства направить в регионы и э, в муниципалитеты. Один из источников – это отмена льгот для инфраструктурных монополий. Такое решение будет в ближайшее время принято. Оно Красно. очень активно обсуждается. Поддерживаем. Ну, Поддерживаем. Работа над бюджетом, уверен, правительство сделает вам предложение, а вы будете должны принять соответствующее решение. Это, это про правильное абсолютно правильное управление соображений. Так? Значит, теперь... Значит... По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы упали больше, чем многие страны. Абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобукая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да, она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, ну да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно. 
Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чем все дело. Ура! Ура! Победа! победа. Два да, придержки да, срока да, Путина да, Владимира Владимировича. Путина Владимира Владимировича. Мы гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после войны в Великой Отечественной такую оборонку. Мы, мы, мы... И первый спутник, и первый человек в космосе. Это наша общая гордость. Прекрасно! Это Прекрасно. Российский космос лучший в мире! Мы все гордимся. Прекрасно! Важнейшее историческое выступление Владимира Путина в Госдуме. выступление Владимира Путина Дмитрия Анатольевича в Госдуме. А их не было. Ну давайте не будем друг друга это врать и народу. Народ-то знает, что было, чего не было. Наша Значит, Россия, да, наш поэтому, президент, поэтому, наш Россия, вот из-за этого мы упали ниже. Но, имея в виду, что мы действовали достаточно сознательно и до, достаточно эффективно, мы восстановились раньше, чем другие. И у нас нет таких ситуаций, как в э, странах с развитой рыночной экономикой сегодня происходит. И я сейчас еще об этом два слова скажу. Но на, на предмет того, что на, долги у нас растут. Ну давайте мы, давайте будем, уважаемые коллеги, говорить на одном языке и пользоваться одним понятийным аппаратом. Да, растет да, долговое бремя в корпоративном секторе. Государство не несет субсидиарной ответственности по этим долгам. Ну чего, вы этого не знаете? Если не знаете, узнаете, почитайте книжки. Там все написано. А государственный долг у нас самый низкий в мире. Уже об этом сто раз сказали. 10%. Прекрасно. Из них только 2,5% это иностранные долги. Поздравляю. Правильно Прекрасно. говорит Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Правильно говорит Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Поддерживаем. В демографии ничего не происходит. Ну слушайте, ну не надо так говорить. Но самый лучший показатель порождаемости за 19 лет. То, что мало этого, это правда. Но это результат чего? Осмысленной политики государства и президента, и правительства в недавнем составе, и вашей работы. Правильно, и правильно. Эту ответственность не снимайте, это же ваша Поддержим, поддержим. В том числе и фракции э, КПРФ, и Справедливой России, все, Л, ЛДПР. Вы же принимали эти решения. И э, сколько мы построили сейчас перинатальных центров новых? Введение той же самой э, оплаты за второго ребенка материнский капитал. Потом Дмитрий Анатольевич инициировал э, решение, связанное с э, земельными участками. Так, теперь вот есть еще одна инициатива за третьего ребенка в депрессивных регионах с точки зрения демографии на, организовать выплаты. Мы это сделаем. Прекрасно! Поддерживаем! Поддерживаем! Она есть. Теперь... Э, э, по поводу э, национализации минеральной сырьевой базы. Ну давайте опять же говорить на одном языке и пользоваться единообразным э, понятийным аппаратом, единообразно понимаемым понятийным аппаратом. Наци... Э, 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 минеральная сырьевая база – это почти что то же самое, что э, природные ресурсы. Я когда-то кандидатку защищал по восстановлению минеральной сырьевой базы. Я знаю, Красно. что это такое. Поздравляем! Уважаемые коллеги законодатели, природные ресурсы – находятся в собственности Российской Федерации. Их нечего национализировать. Они давно национализированы. Зачем ломиться в открытую дверь? Правильно. Правильно. Поддерживаем. Поддерживаем. А мы должны понять, что коллеги хотят. Вот давайте мы разберемся, чего вы хотите. Национализировать что? Компании? Не будем забывать, что там значительная часть иностранного капитала уже присутствует. И мы очень либерализованы здесь по отношению, по сравнению с другими странами. Здесь наши коллеги слева правы. Потому что во многих странах, в том числе и в таких развитых рыночных странах, как Норвегия, допустим, там одна государственная компания, Статойл, наш хороший партнер. В Мексике все национализировано давно, все государственное. И есть много таких стран. Арабские Эмираты и вообще весь арабский мир, все государственное. Но там, правда, принадлежит только монархам все. Значит, у нас, смотрите, что самые крупные компании, Газпром, контрольный пакет государства, Роснефть, контрольный пакет государства, Транснефть, контрольный пакет государства, все сетевые компании государственные, чего национализировать-то? Понимаете, сейчас поднимаются вопросы о том, что приватизировать там что-то, надо подумать. А лучше профессионально посмотрите на проблемы, которые есть. Нет, секундочку. Поддерживаем выступление Владимира Владимировича Владимир 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 Медведева. Несколько лет назад в совместное предприятие с нашей компанией пришел иностранный партнер. Ну, во-первых, технологии принесли, которых у нас не было, к сожалению. 
а во-вторых, ведь что нам нужно, чтобы эффективно работало предприятие и налоги платило. После того, как иностранный партнер пришел в иностранное в совместное предприятие с российским, знаете, насколько выросло их, во сколько выросли их платежи в налоговые э, бюджеты всех уровней? В 20 раз. Прекрасно! Не в процент, не в 5, не в 5, в 20 раз. Понимаете, поэтому нам э, цивилизованные участники рынка нужны. Но мы с вами приняли решение о том, что э, месторождения общенационального характера не раздаются просто так, кому бы то ни было. А все решения по этим вопросам принимаются на специально созданной правительственной комиссии, которая правильно, будет председателем правительства Российской Федерации. Поддерживаем. Поддерживаем. Теперь Прекрасно поводу, выступает да, Владимир Владимирович Путин. Важнейшее историческое утепление. Важнейшее историческое утепление в Госдуме. В очень сложное положение наших производителей. Но мы принимаем решение по обнулению ввозных таможенных пошлин только по тому оборудованию, которое не производится на территории Российской Федерации. Надо сказать, что Владимир Владимирович прав. И это сложное решение. Потому что не производится, начнем завозить по нулям с таможенной пошлин. Не производиться никогда не будет. И я так считаю, я с вами согласен. Поэтому мы вводим эти ставки на какой обновить свою производственную базу. Теперь по поводу того, что во Франции произошло, уважаемые коллеги. Значит, там действительно шла борьба не просто между двумя претендентами, а между идеологиями. Так и есть, вы правы. Уходящий президент, наш хороший с миром точным товарищ и коллега Саркази, он сторонник известная теория, которая заключается в том, что нужно затянуть пояса и существенно. Для того, чтобы обеспечить восстановление макроэкономических показателей, последующий рост экономики и решение на этой базе социальных проблем. Социалистическая партия предлагает другой путь. Они тоже, кстати, считают, что нужно восстановить макроэкономические показатели. Но медленно, мягко, в течение большего количества лет. А потом уже решать Задачи. А сейчас восстановить и пенсионный возраст назад вернуть, который поднял прежний президент. Значит, мы сейчас с вами не будем говорить о том, что хорошо, что плохо. Мы будем уважать выбор французского народа. Но на что я хотел бы обратить ваше внимание? Вот борьба идет между двумя мнениями. Но мы это с вами обеспечили и рост экономики 4,3%. И э, промышленности, и рождаемость самой высокой задумки. Прекрасно, прекрасно, поддерживаем. И низкая инфляция за 20 лет. И ни одного социального обязательства мы не сократили, только увеличили. Ура! Ура! Победа! Два президентских срока, срока Путина Владимира Владимир Владимировича. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича. Он в состоянии, и его будущая команда в состоянии продолжить эту политику и сделать, может быть, ее еще более эффективной. Спасибо вам за внимание. Наша Россия, Спасибо. наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018-2024 год и на подпись для правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. За высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, Госпремии России, Слава и честь Слава и честь России, Слава и честь России, Вам главным героем России всей планеты, Вам главным героем России всей планеты, Единая Россия, вся страна, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Владимиру Путину, Светлане Владимировне, Ледовичу Медведеву, Сергею Нарышкину, Нарышкину Матвиенко, Собянину, Матвиенко, партии Единой России, Парк Воробьеву, партии Единой России, Россия, Народному фронту. Поздравляем, поздравляем. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 год. И на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича. Поздравляем с выдающимися историческими выступлениями в Госдуме Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. С утверждением на Думе, на пост председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. И на пост партии Единой России Дмитрия Анатольевича Медведева. И с двумя президентскими сроками все поддержали и поддерживают. Мы, если близкие, 
Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Людмила Ремна, Елена Петровна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Стелла Владимировна, Стелла Владимировна, Татьяна Владимировна, Марина, Марина. Мы все поддерживаем два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012, 2018, 2018, 2024 года и на год предали правительству партии День России Медведева Дмитрия Анатольевича. И поздравляем вас! С днем Дома, Великой победы. победы! И всех ветеранов! Наша, для всех ветеранов Великой наша Победы! Россия. Наша армия России лучшая! Наша, наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Наша Наша Россия! Наша Наша Россия! Наша Наша Россия! 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 Наша Пусть он будет таковым для всего нашего народа. Храни вас Господь. Прекрасно, прекрасно. Наша Россия, наш, наш президент, президент. Вас, вас наша сила, радуйте. Мы молимся за два президентских срока Путина, Путина Владимира Владимировича. 2012-2017-2024 год. Христос воскрес. Воистину воскрес. 